Magandang araw sa inyo, senior high school students, at ako ulit ito si Sensei Gian. At welcome ulit sa week 4 ng ating Physical Science Module. Ngayon ay pag-aaralan natin ang tungkol sa nucleic acids at sa mga proteins. Mga mahalagang substances na hindi lang gawa sa carbon, hydrogen at oxygen, kundi may konting phosphorus at nitrogen din. So simulan na natin. Napag-aaralan na natin ang carbohydrates at lipids sa nakaraang video. Pero ngayon ay pag-aaralan natin ang isang macromolecule na hindi lang ulit carbon, hydrogen at oxygen, kundi may nitrogen din. Ang tawag sa nitrogen na yan ay amino group. So ulitin ko, kapag isang biological molecule ay nagkaroon ng nitrogen or amino group, isa na siyang protein. Ano yung protein? Proteins have the function of transportation of substances gamit ang mga ribosome. Ang mga cells ay nagpapadala ng iba't ibang substances gamit ang ribosome na isang protein. Sila ang bahala sa structure ng cells, paggawa ng iyong mga katawan. Tagabuo din sila ng cells. Hormones, antibodies, metabolism. Tagagawa ng mga cells na namatay. Tagarepair ng iyong mga internal organs. At higit sa lahat, sila ay taga-digest or enzymes. So, madaming trabaho ang proteins at komplikado ang kanilang structure, unique, at iba-iba ang versions ng proteins. So, paano nga ba nabubuo ang mga protein? Una, magsasama-sama ang mga amino acids. Alright? Ang mga amino acids na yan ay magsasama-sama at mabubuhol-buhol magiging polypeptides. Ang pinagsama-sama ang mga amino acids ay tinatawag na polypeptides. Ang mga polypeptides naman ay magbubuo-buo ulit upang maging strand na protein. Kaya mapapansin nyo, no, lahat ng karne ng iba't ibang mga hayop, isda, manok, baka, baboy, sila ay mga fibers. Mga fibers. Dahil hibla-hibla ang pagkaagawa sa polypeptides, amino acids, at proteins. Madaming trabaho ang proteins. Digestive enzymes, tagagawa ng antibodies, Kahit yung DNA mo, okay? Pag na-express ang DNA mo, example sa DNA may nakalagay kung anong kulay ng iyong buhok, i-express yun ng proteins. Ang buhok ay proteins. Ang muscle ay proteins. Ang lahat ng cells sa'yo ay gawa sa proteins. Mga hormones ay proteins. At essentially, lahat ng mga molecules mo tinatransport gamit proteins. Ang astig, di ba? Napaka-astig ng proteins. Madaming trabaho. Okay. So, apat ang structures ng proteins. Ulitin ko, no? Kaya sinabing protein structure dahil ang protein ay unique. Alright? So, pwedeng magkapareha silang protein, pero pag tinignan mo yung mga amino acids kung paano sila nabuo, iba-iba ang amino acids. Iba-iba din ang pagkaagawa ng polypeptide chain. Ulitin ko, unique at specific ang mga proteins. Ang unang um, structure ng protein ay primary. So, yan ay mga amino acids. Nakasalalay ang primary structure ng isang protein sa klase ng kanyang mga amino acids. Pwedeng magkaroon tayo ng protein na dalawa tatlong amino acids lang. At pwedeng magkaroon din ng protein na madaming klase ng amino acids. Pag-aaralan natin yan later on. Pero ang idea, ang primary structure ng protein ay ang kanyang amino acids. Pwede din namang mag-iba-iba sila sa secondary structure. Pwedeng pare-pareho ng primary Pero iba-iba ng tope ng amino acids. Yung pagkakatupi ng amino acids, sa tawag dyan ay helix. So, pwede ulitin ko, parehas sa primary, pero magkaiba ng pagkakatupi. Secondary helix. Ang pangatlo naman, tertiary, ay pagiging 3D ng polypeptide. So, pwedeng pare-pareho ng primary, pare-pareho ng secondary, pero pagdating sa tertiary, pwedeng mag-iba-iba sila ng hugis. Tawag na doon ay polypeptide. Tertiary structure. At pwede na pare-parehas ng primary, secondary, tertiary, pero iba-iba ng interaction ng polypeptides. Ganon kakomplikado ang protein. Ganon kakomplikado ang iba't-ibang parte ng katawan mo. Iba't-ibang cells, iba't-ibang structure, iba't-ibang klaseng amino acids. So ulitin ko, proteins are very complex. And their quaternary structure determine their function. So ulitin ko, no? pag nag iba, -iba na sila, ng quaternary structure kung paano nagdikit-dikit ang mga polypeptides, doon ka magkakaroon ng iba't ibang gamit ng protein. So, iba ang pagkaagawa ng quaternary structure ng enzymes. Ang mga enzymes ay taga-digest, taga-catalyze ng pagpuputol-putol ng ibang mga molecules. So, kung gusto mong magputol, halimbawa ng lipids, gagawin mo siyang mga glucose, ang gagamitin mo ay enzymatic proteins. Enzymes. 
Ang defensive proteins naman ay mga antibodies. Ang antibodies ay gawa sa protein. Ang storage proteins, katulad ng mga itlog, casein, albumin, albumin, ay example ng mga proteins na may lamang, mga energy, and other substances. Kahit gatas, protein din yun. Transport proteins, katulad ng hemoglobin, tagadala ng oxygen sa iba't ibang cells. Madami pang trabaho. Hormones ay gawa sa proteins. O tama, gawa sila sa steroids na lipids, pero may parte din silang protein. Receptor proteins. Ang iyong mga nerves kailangan maka-receive ng iba't ibang chemical at electric stimuli. Proteins ang mga yun. Katawan mo na may muscle ay gawa sa proteins. Buhok, kuko, balat, gawa sa proteins. Ang tawag sa protein na yun ay keratin. So, keratin yung protein ng iyong buhok, kuko, at iba pa. Not to mention, no, na sobrang komplikado na ng quaternary structure, iba-iba yung trabaho, iba-iba pa ang kanilang primary structure na amino acids. Depende dyan kung ano yung magiging ingredient mo na amino acids. Hindi ko lang nasama dito na ang amino acids ay divided sa dalawa. Essential at non-essential. Pag sinabing non-essential, ibig sabihin nun ay nagagawa na siya ng ating katawan. Non-essential. Hindi na kailangan, nagagawa naman ng katawan natin. Pero yung mga essential amino acids, yan ay kailangan natin ng ibang source, katulad ng halaman at karne ng ibang hayop. Essential, kailangan, makukuha sa ibang hayop. Non-essential, di na kailangan, nagagawa natin. At yan, yung mga essential amino acids. Lysine, para sa muscle growth at muscle recovery. Okay? Balin, pampatibay ng muscle. Leucine, para sa recovery ulit ng muscle at pampatibay niya. So, ang dami. Mga iba't ibang mga amino acids. Essential yung mga yan. So, napag-aralan natin yung protein structure, trabaho ng mga proteins, pangalawa, at pangatlo, yung mga amino acids na essential sa'yo. Katulad nitong mga to. So, what about the substance of life? Paano yung mismong buhay na nabubuo? Paano nabubuo ang ating DNA? So, ang DNA natin ay nakalocate sa lahat ng nucleus ng ating mga cells. So, pag ang cells natin may nucleus, malamang sa malamang, meron niyang DNA. So, merong ibang mga cells na walang nucleus. Alright? Katulad ng blood cells. Ang blood cells natin, walang nucleus yun. Trabaho niya lang ay taga-deliver. Pero yung karamihan ng cell, may nucleus. At nakalagay doon ang kanilang DNA. Cells are accurate at replicating and obeying commands. Lahat ng trabaho ng cells nakasulat. No? Set of instructions and codes nakasulat sa DNA. So lahat ng ginagawa ng cell mo, maging yung pag-digest mo ng pagkain, pagdali ng dugo, paghinga, nakasulat yan sa DNA. At yan ang sinusunod ng iyong utak, ng iyong chan, ng iyong dugo. Lahat sila nakatuon sa pagsunod sa iyong DNA. Pero ano nga ba yung substance na laman ng DNA na to? Ang laman niya ay iba't ibang mga nucleotide. So, bago natin pag-aralan ang mga nucleotide, aralin muna natin anong trabaho ng nucleic acids. Siyempre, main goal niyan, main function niyan ay taga-store, taga-transfer via reproduction, no? At mag-express ng genetic information. Store, sa niya nakatago sa mga sperm cell at egg cell. Transfer, kapag nagsa-sexual intercourse, no? Kapag nagkakaroon ka ng anak, natatransfer ang iyong mga genetic information. At expression, ibig sabihin nun, ay kung ano ang nakalagay sa DNA mo, ini-express ng katawan mo. Kulay ng mata, kulay ng buhok, tangkad, at iba pa. Ang mga nucleic acids din ay coenzymes and enzymes. Tagagawa din sila ng protein, minsan, at ginagawa din silang protein, minsan. Storage of chemical energy, at mga messenger. Yan ang pinakamahalaga dyan. Messenger. So, genetic info, at messengers. Ang nucleotide naman natin ay gawa sa tatlong biomolecules. Una ay isang phosphate group. Wait lang, phosphate, phospholipid. Tama kayo nang naisip. Ang phosphate group ay galing sa mga lipids. Sugar, carbohydrates, nitrogenous base, nitrogen, protein. So, ang nucleotide ay essentially pinagsama-samang mga parts ng lipids, carbohydrates, at proteins. Nucleotide, nucleic acid. So, bawat nucleotide ay unique. Alright? At sila ang gumagawa ng pinagsama-samang mga information ng DNA. So, yung mga hagdan na yan, mga nucleotides yan. 
So, apat ang types ng nucleotide sa atin. Adenine, thymine, guanine, at cytosine. A, T, G, at C. Si A ang palagi na partner kay T, si G naman kay C. Importante yan, kasi parang sa libro, binubuo ang mga libro ng mga words, di ba? About pages by words, yung words by letters. Ang mga letters ng DNA ay apat. A, T, C, G. At nakasulat sila sa pahina ng sugar phosphate. Okay? So, pahina yan, yung sugar phosphate. Alright? So, A, T, C, G, mga nucleotides, kasama ng sugar at phosphate group. Nucleic acid. So, paano nga ba nabubuo ang isang nucleic acid? Dehydration synthesis process ito. Alright? So, sa dehydration synthesis, tinatanggal yung water para magdugtong-dugtong sila. DNA is made up of billions of nucleotides to form in a double strand helix shape. So, itong mga to, pag nagsama-sama, ang tawag sa shape na yan ay double helix. Okay? So, helix. Parang hagdan. Alright? So, dalawa ang klase ng nucleic acid. Isang single pair, so single lang, at isa namang may pair. So, RNA and DNA. Isa-isahin natin sila. Ang RNA dito ay imbis na thymine, uracil ang kanyang nitrogen base. Okay? Dito naman sa DNA, thymine naman ang kanyang nitrogenous base. So, uracil, thymine. Yan ang pinagkaiba. RNA ay uracil, DNA ay thymine. So, ano yung meron sa atin dyan? Yung nasa kanan. DNA. Thymine. Isa pa, ang DNA ay base pair. No? Mas madaming laman, okay? mas madaming information. At ang RNA naman ay single lang. So, maliit at konti lang ang kanyang information. Madalas, ang RNA ang sinasabi na page ng isang DNA. So, parang pag pinunit mo yung DNA, pinunit mo yung libro, makakakuha ka ng pages. RNA ang tawag doon. At ang analogy niyan, pag pumunit ka ng isang page, kung ano lang yung nakasulat doon, yun yung susundin mo. At yun ang ginagamit ng mga cells. RNA. So, dun muna tayo sa DNA. Deoxy, ribo, nucleic acid. So, deoxy, ribo, ibig sabihin nun ay deoxy double na ribo sugar. Ayun o, dalawang ribo sugar. Yung ribo sugar dyan yung kulay blue. So, di ba dalawa yan na nag interlock Double ribo sugar, nucleic acid dahil nandun siya sa nucleus ng mga cells. Yan ang ibig sabihin ng DNA. So, hindi lang importante na i-memorize mo siya. Importante din na alam mo yung ibig sabihin ng deoxyribonucleic acid. Deoxyribo, meaning dalawang ribo sugar, nucleic acid nakalagay sa nucleus. Double strand ito, pwedeng magpagaya-gaya. Kaya nga, di ba, pag nagpaparami ang mga tao at iba pang mga organisms, yung DNA na replicate Ang mga DNA ay gumagawa ng genes at codes na pwedeng ipasa alright, sa iyong mga susunod na henerasyon. Ang DNA ay mapoproseso into protein para gumawa ng iyong cells. So, yung DNA, automatic nagiging cell yan. Nagiging protein, nagiging cell. So, paano naman yung RNA? Ang RNA or ribonucleic acid lang, ribo sugar, o kulay blue, nucleic acid dahil siya ay nasa nucleus. Single strand lang. Directly makes itself into proteins. So, di ba na alala nyo yung um, sinabi ko kanina? Yung RNA ay isang pahina lang ng DNA. So, yung isang page na yon kapag nababasa iyon ng isang cell, ay ginagawa niya kung ano yung instruction. So, paano kung nakalagay sa RNA na yon na gumawa ka ng buhok? So, yung cell na yon magiging buhok mo. Alright? And acts as a messenger. Limbawa, kinulang asa dugo, magsesend, nakasulat dun sa RNA, na gumawa pa ng maraming dugo. RNA ay instructions. So, RNA is directly processed into protein or cells. Okay? So, kapag nabasa ito ng cells, lahat ng naasulat dyan, susundin. Kaya yung mga virus, pag sila ay nakakapasok sa mga cells, sinusu- sinisingit nila yung kanilang RNA sa cells. At kung ano yung nabasa ng cells, yun yung gagawin niya. So, kaya nagpaparami yung mga virus dahil isinisingit nila yung RNA nila sa cells, at yung cells gumagawa ng madaming virus. So, the only way na kumalat ang virus ay may ma-infect siya na cells. So, yun. Kaya pala nagsa-social distancing tayo, stay at home, para hindi na makahawa ng ibang cells ang mga virus na yan. 
At yan ang summary ng ating week 4. Ang organic compounds or macromolecules ay gawa sa apat. Okay? Paki-disregard na lang yung high energy compounds, ATP, nucleotide, phosphate groups. Hindi sila asama. Macromolecules lang. Carbohydrates ay may tatlong kategory. Monosaccharides, disaccharides, polysaccharides. Lipids ay gawa sa fatty acids at glycerol. Or lipids generally ay mga water-fearing na mga molecules, hindi humahalo sa tubig. Proteins naman ay mga amino acids na nagsama-sama sa apat na structure. Nucleic acids ay gawa sa nucleotides okay? na pwedeng maging RNA and DNA. At yan ang summary ng ating week 4. At sana senior high school students ay may natutunan kayo sa ating week 4 ng physical science module. So pinag-aaralan natin last video ay carbohydrates and lipids. Pinag-aaralan natin ngayon, protein, nucleic acid. So kung gusto nyo ng mga ganitong content na kung saan iniisa-isa natin lahat ng module, ay eh, wag kalimutan na mag-like, mag-share at subscribe sa aking YouTube channel at sa mga ganito pang klaseng educational content. At wag kakalimutan, senior high school students, mag-aaral ng malupit. So maraming salamat and see you again next module. Sensei Gian out.